Vi kender nu til både bønderne, øh, løberne og tårnene, og vi skal hurtigt kigge på springeren, og af mærkelige ting, så står der jo, vi kan se her, der står springer her, lige der, springer, og når man går ind på den, og går herind, så er det lige pludselig blevet til ridder, og det er jo fordi vi kender dem her som hestene, og det er typisk fordi, at de er formet som de her heste. Hvis I nu er i tvivl om, hvordan heste ser ud, så ser det sådan ud. Og det er lavet på Google. Bum. Og så ser skærmen lidt mærkeligt ud, så det rykker vi lige op her. Ja, yes, så er vi tilbage i det oprindelige. Og vi har de her heste her. Nu vil I også se, hvordan de ser ud i virkeligheden. Og de kan. Der er nogen, der siger, at de rykker en til siden og to frem. Det er ikke sådan, det går. Det er i hvert fald ikke det man siger øh, Men det der er det er at man rykker den to frem Og en til siden Og det er det der er mening med den her Og det kan vi lige illustrere over i øh, Det program vi kan åbne på computeren op på skolen Og det Kan I se her Og som alle kokke i, i Godmorgen Danmark siger at Så har man snydt lidt på forhånd Og jeg har lige skrevet tårnen ind her Og tårnen ind her Og der er løberen her Og løberen her og så er der så springeren Og det er det fine S her Der står over springer Eller hest Og den måde de så rykker på Det er som jeg viste i den anden Man rykker To frem Og en til siden Og det er det der kommer til at foregå hver gang Vi kan også gå øh, To frem Og så til den anden side her og så står vi her, med lige en ny farve, så kan man gå to frem den vej, og så herop. Og man kan vælge at sige, at man går derfra og herned. Bare man hele tiden tænker, at nu går man to frem og en til siden. Den hedder springeren, fordi at det kan springe over de andre bønder, eller over alle de andre sprækker. Og I kan se her, når man starter, så kan den nemlig hoppe over det her lille bunde af farve med sort lige før. Den kan den hoppe over, og så gå ind til siden. Og det er derfor, den hedder en springer. Øh, det er sådan set, det den får, sådan den kører hele tiden. To frem, og en til siden. To frem, og en til siden. Det kan I lige se, når vi lige prøver at hurtigt tage et spil. Det spil, det tager vi lige med dem her. I kan også se, at den er placeret på B1. Og det er fordi, der er et B her og 1. Og den anden er placeret på G1. Det er G, og så ud af den første her. Så nu kan vi gå to frem og en til siden. Så kan vi gå to frem og en til siden. To frem og en til siden. Spørgsmålet er, om man kan vinde det her. To frem og en til siden. Igen, to frem og en til siden. Så kan vi sige to frem og en til siden. To frem og en til siden. Og det er sådan, det kører hele vejen. Vi kan da mindst tage den der nu. Øh, og den lyd, jeg lige har hørt i mine egne ørebøffer, den viser i hvert fald, at nu har jeg tabt. Ah, ikke helt. Bum. Det er ikke så smart. Den der vej. Sådan der. Og ham der kan vi rigtig godt lide. Rigtig, 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 rigtig godt lide. Det var med heste. Og hvor vi i samme omværing, så vil vi lige prøve at vise, hvordan det ser ud med dronningen. Den tapper dronning. Tada. Er... Den som kan det meste i spillet Og det som øh, den kan Det kan vi se over det dokument jeg havde åbent lige her før Og det nytter selvfølgelig ikke noget at sige at det er det, det dokument før For I kan jo ikke se hvad jeg har rettet Og trykker rundt i her Men øh, jeg har snydt løbet forhånd Som I godt kan lide Tårnet kender I Springeren kender I nu Og løberen kender I nu Og så har vi dronningen 
står der. Og dronningen kan. Nu skal vi lige lade som om, at øh, der ikke står en bunde her, og heller ikke nogen der. Dronningen kan nemlig, ligesom med de andre brikker ud over springeren, ikke gå ind over noget. Men kan jeg godt den her vej? Kan jeg godt skråt? For eksempel heroppe til. Så kan den gå til siden. Og selvfølgelig tilbage. Stadigvæk skråt her. Gå hele vejen herover. Og det er så set det den kan. Den har den funktion. Som øh, både løberen. Og som tårnet har. Og kan gå over det hele. Så derfor er det egentlig helst ikke vil miste. Hvis og når man nu er i gang med det rigtige spil skak, hvis nu man er så heldig, at man kan få en af sine bønder her hele vejen ned til baglinjen, så kan man få den her byttet rundt til en dronning, så man faktisk i teorien kan have to dronninger. Og det vil ikke gøre det sværere for en selv i hvert fald. Så vi kan lige prøve hurtigt at tage et kort spil med det. Og det korte spil, og oh, vi skal ikke skærmbilledet, det korte spil, det ser ud som følgerne. Den her kan vi bare rykke op, for eksempel og tage der. Vi kan tage den der, og den der. Og hvad gør vi så? Så siger vi der. I kan se alle de muligheder, den har, alle de grønne, den har hele vejen heroppe, den kan gå herhen, herhen. Herned, og så videre Og det er så set det med brunt det øhm. Går her tilbage Der Haps Og Ja Der er ikke så meget at sige til det Ah okay ham kan vi ikke lide, ham kan vi slet, slet, slet ikke lide Det er også fordi, at computeren snyder Men øh, det skal jeg selvfølgelig ikke sige til nogen Det er altså de brikker, I skal kende Kongen behøver vi ikke at tage så meget lige nu Fordi den kan kun rykke en til siden Vi kan da godt lide Jeg kan meget, meget hurtigt vise det Som det så ser ud Og nu har jeg lige gået tilbage til mit eget bræt her Vi kender tårnet Vi kender springeren Vi kender løber og vi kalder dronningen. Og så har vi kongen tilbage. Og det den kan. Eller han kan må man nok hellere sige. Nu kan jeg lige bestande ud her. Nu lader vi ligesom om man står helt alene. Det er at han kan rykke en gang til siden. Han kan rykke herop. Herop. Derop. Eller derned. Må nok hellere lige skrive et fint k med røde bogstaver så. Og det er kun... En gang til siden af kan. Og det er ham vi skal passe på Hvis I mister ham Så er I tabt Og der er mange der ikke rigtig bevæger Ham i et spil Det var det Nu kender vi faktisk stort set øh, Skakreglerne Så nu bare om at slå hinanden Ikke bogstaveligt talt Jeg ved godt I sidder og kigger på hinanden og har lyst til at slå hinanden Det er ikke det I skal I skak selvfølgelig Husk at give hinanden hånden før et spil Husk at give en anden hånd efter et spil. Held og lykke.